بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سٹوڈنٹس آج ہمارا چیپٹر نمبر ون کا لیکچر نمبر ٹو ہے چیپٹر ون ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے پریورٹک کلاسیفکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ دیئر پریورٹیسٹی تو لیکچر نمبر ٹو کے اندر ہم نے میجرلی تین ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرنے ہیں فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ فیملیز کہ پریورٹک ٹیبل میں جو ٹوٹل فیملیز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے سیکنڈ ٹاپک بلاکس ان پریورٹک ٹیبل اور تھرڈ ٹاپک میٹلز نان میٹلز اینڈ میٹلوائڈس میٹلوائڈس جن کو ہم سیمی میٹلز بھی کہتے ہیں چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنی ہے جی فیملیز ان پریورٹک ٹیبل کہتے ہیں سرٹن روز آف ایلیمنٹس اینڈ گروپس ہیو بین ڈیزائن اسپیشل نیم ڈیو ٹو دیئر اسپیشل پراپرٹیز کیا مطلب ہے اس کا سرٹن روز روز بچے ہم نے کل دیکھا تھا روز جن کو ہم نے نام دیا تھا پیریڈس کا ٹھیک ہے ورٹیکل ہوریزنٹل روز جو تھیں ان کو ہم نے نام دیا تھا پیریڈس یعنی پریوڈک ٹیبل میں جو پیریڈس اور گروپس ہیں ان کو اسپیشل نیم دیے گئے ہیں کس وجہ سے اسپیشل پراپرٹیز کی وجہ سے اور ہر ایک اسپیشل نیم کو ہم نے فیملی سے ریپرزینٹ کیا ہے یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے کہ گروپس اور پیریڈس کو اسپیشل نیم دیے گئے ہیں کون کون سے اسپیشل نیم ہیں سب سے پہلے جی الکلی میٹلز سیکنڈ نمبر پہ الکلائن ارتھ میٹلز تھرڈ نمبر پہ ہیلوجینز فورتھ نمبر پہ نوبل گیسز تو یہ آپ کے سیکنڈ ایئر کے سلیبس کے اندر ہیں ان چاروں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے الکلی میٹلز الکلائن ارتھ میٹلز ہیلوجینز اینڈ نوبل گیسز تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی الکلی میٹلز پریوڈک ٹیبل میں جو گروپ ون اے جو فرسٹ گروپ ہے ون اے اس کے تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ الکلی میٹلز کے اندر رکھے گئے ان میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم روبیڈیم سیزیم اینڈ فرینزیم تو الکلی میٹلز کیا ہیں جی ایلیمنٹس آف گروپ ون اے آر کالڈ ایز الکلی میٹلز اب ان کو الکلی میٹلز کیوں کہا جاتا ہے ریزن کیا ہے بیکاز دیز فارم اسٹرونگ الکلیز ود واٹر یعنی جب ان کا واٹر کے ساتھ ریئیکشن کروایا جاتا ہے تو یہ اسٹرونگ بیسز بناتی ہیں جن کو الکلیز کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ الکلی میٹل ہے سوڈیم یہ تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے فرسٹ اے کا سوڈیم جب اس کا واٹر کے ساتھ ریئیکشن کروایا تو یہ این اے او ایچ بیس بن گئی جو کہ اسٹرونگ بیس ہے اسٹرونگ الکلی ہے اس وجہ سے جو ہے ان کو الکلی میٹلز کہا جاتا ہے کہ وہ میٹلز جو الکلیز یعنی اسٹرونگ الکلیز بناتی ہیں ان کو الکلی میٹل کہا جاتا ہے یہ ان کی ریزن آف نیم نیم کی ریزن تھی کہ ان کو الکلی میٹلز کیوں کہا گیا تو یہ ہمارے فرسٹ فیملی کمپلیٹ ہو گئی جی الکلی میٹلز کیا ہیں ایلیمنٹس آف گروپ ون اے آر کارڈ الکلی میٹلز کیوں کہا گیا کیونکہ یہ اسٹرونگ الکلیز بناتے ہیں اور ساتھ اس کے ایگزامپل آ گئے نیکسٹ جی سیکنڈ ہے الکلائن ارتھ میٹلز ایلیمنٹس آف گروپ ٹو اے سیکنڈ اے گروپ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے الکلائن ارتھ میٹلز اس میں بریلیم ہے میگنیسیم ہے کیلشیم ہے اسٹرانشیم ہے بیریم ہے اور ریڈیم ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ الکلائن ارتھ میٹل ہے تو ڈیفینیشن کیا بنی ایلیمنٹس آف گروپ ٹو اے آر کارڈ ایز الکلائن ارتھ میٹل اب ان کو الکلائن ارتھ میٹل کیوں کہا جاتا ہے الکلائن کی تو وہی ریزن ہوگی جو ہم نے لاسٹ بھی پڑھی کہ الکلائن تو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اسٹرونگ الکلیز بناتی ہیں جب واٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہیں تو الکلائن ہو گیا اب ارتھ کیوں کہا گیا ان کو کیونکہ یہ میٹل ارتھ کرسٹ میں موجود ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے الکلائن ارتھ میٹلز الکلائن کیونکہ اسٹرونگ الکلیز اسٹرونگ بیسز بناتی ہیں یہ بھی واٹر کے ساتھ اس لیے ان کو الکلائن کہا گیا اور ارتھ میٹل ارتھ کیوں کہا گیا کیونکہ یہ ارتھ کرسٹ میں موجود ہوتی ہیں اس لیے ان کو الکلائن ارتھ میٹلز کہا جاتا ہے یہ ان کی ریزن آف نیمنگ ہے یہ ہماری سیکنڈ فیملی اینڈ ہوگی نیکسٹ تھرڈ فیملی ہے جی ہیلوجنس ایلیمنٹس آف گروپ سیون اے ایلیمنٹس آف گروپ سیون اے یعنی فلورین کلورین برومین آیوڈین اینڈ ایسٹاٹین آر کالڈ ایز ہیلوجنس تو ڈیفینیشن کیا جی ایلیمنٹس آف گروپ سیون اے آر کارڈ ہیلوجنس ہیلوجنس بچوں کمبینیشن ہے ٹو ورڈز کا ہیلو اینڈ جینس 
हेलो कहते हैं साल्ट को और जिन कहते हैं फॉर्मेशन को हेलो साल्ट एंड जिन फॉर्मेशन तो इनको हेलोजिन क्यों कहा गया क्योंकि ये साल्ट बनाती हैं किसके साथ साल्ट बनाती हैं फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है जब ये अल्कली मेटल लाइक सोडियम है उसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्लोरीन और सोडियम मिलके एन साल्ट जो कि आप टेबल साल्ट के नाम पे घरों में भी यूज़ करते हैं इसी तरह आयोडीन है पोटासियम के साथ रिएक्शन कर ले आयोडीन और के तो पोटाशियम आयोडाइड ठीक है ये भी साल्ट आप यूज़ करते हैं तो ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेवन है और कार्ड हेलोजिन हेलोमीन साल्ट एंड जीन मीन फॉर्मेशन क्योंकि सेवन ए के एलिमेंट्स जब अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं तो रीज़न क्या है हेलोजिन की हेलोमीन साल्ट एंड जीन मीन फार्मिंग बिकॉज दिस फॉर्म साल्ट कब साल्ट बनाती हैं ऑन रिएक्शन विद ग्रुप वन ए एंड टू ए यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ये रिएक्शन बनाती हैं ये साल्ट बनाती हैं इस वजह से इनको हेलो जींस कहा जाता है नेक्स्ट फोर्थ है जी नोबल गैसेस नोबल गैसेस क्या हैं जी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एट ए ठीक है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एट ए आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस नोबल में हीलियम नियॉन आर्गान क्रप्टॉन जीनान और रेडॉन है अब इनको नोबल गैसेस नोबल का मतलब नॉन रिएक्टिव शरीर जिसको आप कहते हैं जो रिएक्ट ना करे किसी के साथ नॉन रिएक्टिव क्यों है क्योंकि नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव इसलिए कहा जाता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीशन की वजह से इनको हम नॉन रिएक्टिव कहते हैं तो रीज़न क्या है नोबल गैसेज की नोबल का मतलब नॉन रिएक्टिव क्यों कहा गया नॉन रिएक्टिव ड्यू टू कम्पलीशन ऑफ आउटर मोशल आउटर मोशल में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट है इस वजह से इनको नोबल गैसेज कहा जाता है तो ये जी हमारी फोर फैमिलीज हो गई सबसे पहले अल्कली मेटल्स क्या होती हैं क्यों अल्कली मेटल्स कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और रीज़न क्या है इनकी उसके बाद हेलोजिनस रीज़न क्या है नेम की नोबल गैसेज और इनकी रीज़न क्या है नेम की तो ये हमारी फोर फैमिली जो हैं उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी होते हैं जो कि आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है पर आपको आइडिया होना चाहिए लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स प्रोडिक टेबल के बॉटम पे दो ग्रुप हैं लेंथिनाइड्स लेंथिनाइड्स को लेंथिनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथनम से शुरू होते हैं और एक्टिनाइड्स को एक्टिनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्टिनम है तो इनके स्टार्टिंग नेम की वजह से इनको लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है नेक्स्ट है जी ब्लॉक्स There are four blocks in periodic table: S block, P block, D block, and F block. Total four block हैं S, P, D, and F. अब इनकी तरतीब किस तरह है Group वन A और टू A. Group वन A, ये बिल्कुल left side पर जो आपका है ग्रुप वन ए और ग्रुप टू ए और हीम जो ग्रुप एट में ए मौजूद है तो ये तीन एलिमेंट हो गए ग्रुप वन ए ग्रुप टू ए और हीलियम ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में कौन से आ गए ग्रुप वन ए ग्रुप टू ए और हीलियम ये किस में आ गए एस ब्लॉक एस ब्लॉक इनको एस क्यू में क्यों कहा गया कि जब भी आप ग्रुप वन ए टू ए और हीम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो इनके जो आउटर मोशल हैं या आउटर इलेक्ट्रॉन हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमेशा एस सबशेल में आते हैं आउटर मोश जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे इनके ड्रा करके देख लें तो इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमेशा एस सबशेल में आते हैं इस वजह से इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं जिस तरह हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वन एस वन तो आउटर मोशल में इलेक्ट्रॉन जो है किस सबशेल में आए हैं एस एस में इसी तरह आप हीम देख लें वन एस टू होता है तो एस में आए ठीक है तो जिस तरह इधर आ जाता है लिथियम 1s2 2s1 आ जाता है तो आउटर मोस्ट में देखने हैं कि आखिरी शेल किस सब शेल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो हमेशा s में आएंगे तो ये s ब्लॉक तो फर्स्ट ब्लॉक हो गया s ब्लॉक जिसमें 1a 2a यानी अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल और नोबल गैसेस में सिर्फ हीलियम ये आते हैं जी s ब्लॉक और ये प्रायोरिटी टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं उसके बाद आ जाते हैं जी पी ब्लॉक पी ब्लॉक कौन से हैं ग्रुप थ्री ए से लेके ग्रुप एट ए तक जो बिल्कुल राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं ग्रुप थ्री ए से लेके ग्रुप एट ए तक एक्सेप्ट हीलियम क्योंकि हीलियम तो एस ब्लॉक में आ गया 
तो ग्रुप थ्री ए से ग्रुप एट ए एक्सेप्ट हीरियम ये सारे के सारे जो हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं ये आते हैं पी ब्लॉक में ग्रुप थ्री ए ग्रुप एट एक्सेप्ट हीलियम जो है ये किस में है पी ब्लॉक अब पी में क्यों है क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आते हैं पी सबशेल में जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे तो इसमें जो वैलेंस शेल है वो किस सबशेल में आते हैं पी सबशेल में आते हैं इस वजह से हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जिस तरह यहाँ बरोन है बरोन में बरोन बी फाइव होता है तो वन एस टू टू एस टू एंड थ्री पी वन तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखें पी में आए हैं इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं ये सेकेंड ब्लॉक हो गया थर्ड ब्लॉक है जी डी ब्लॉक डी ब्लॉक कौन से हैं अब देख लें जो हमारे पास ए ब्लॉक एलिमेंट थे वो एस ब्लॉक में भी आ गए और पी में आ गए यानी हमने कल डिस्कस किया था वन ए से एट ए तक ये एस में भी आ गए और पी में भी आ गए अब डी में कौन से हैं वन बी ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं ठीक है ग्रुप्स को हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में ग्रुप ए और ग्रुप बी अब ग्रुप ए वाले एस और बी पे आ गए ये देखें वन ए और टू ए एस में आ गए और थ्री ए से एट ए तक जो है वो पी में आ गए तो ग्रुप ए कंप्लीट हो गया अब डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप बी के एलिमेंट हैं यानी वन बी से एट बी तक सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं डी ब्लॉक में कौन से आगे वन बी से एट बी तक सारे के सारे एलिमेंट डी ब्लॉक में अब इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है क्योंकि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाती है तो इनके आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब की देखी है हमने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनके डी सबशेल में आते हैं इस वजह से इनको डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक में कौन से आते हैं वन बी से एट बी तक और ये कहाँ है प्रायोरिटी टेबल के सेंटर में एस ब्लॉक लेफ्ट साइड पे पी ब्लॉक राइट साइड पे और डी ब्लॉक सेंटर में लास्ट है जी एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक कहाँ है प्रायोरिटी टेबल के बिल्कुल बॉटम पे इनमें लेंथीनाइड हैं और एक्टीनाइड है ठीक है लेंथीनाइड जो है वो फोर होते हैं और एक्टीनाइड जो है वो फाइव होते हैं तो ए ब्लॉक में कौन कौन से आ गए जी लेंथीनाइड और एक्टीनाइड तो ये हमारे हो गए जी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एस ब्लॉक लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पी ब्लॉक राइट साइड पे डी ब्लॉक सेंटर में और एफ ब्लॉक जो है वो बिल्कुल बॉटम पे लास्ट पे आ जाते हैं जी मेटल नॉन मेटल एंड मेटलाइड याद रहे हमारे प्रायोडिक टेबल में जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसमें टोटल एटी फोर हैं सेवनटीन नॉन मेटल्स हैं एंड एट मेटलाइड्स मेटलाइड्स जिनको हम सेमी मेटल्स कहते हैं कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं एटी फोर मेटल्स सेवनटीन नॉन मेटल्स एंड एट जो हैं वो मेटलाइड्स हैं अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेटल्स कौन सी हैं नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स कौन सी हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जी मेटल्स तो देखें प्रायोरिटी टेबल के लेफ्ट साइड पे प्रायोरिटी टेबल के लेफ्ट साइड पे प्रायोरिटी टेबल के सेंटर में और प्रायोरिटी टेबल के बॉटम में तीन बातें हैं जी प्रायोरिटी टेबल के लेफ्ट साइड पे प्रायोरिटी टेबल के सेंटर में और प्रायोरिटी टेबल के बॉटम में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं मेटल्स हैं तो मेटल्स क्या हैं जी मेटल्स आर प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ प्रायोरिटी टेबल सेंटर ऑफ प्रायोरिटी टेबल एंड बॉटम ऑफ प्रायोरिटी टेबल ठीक है और ये टोटल कितनी मेटल्स हैं टोटल 84 मेटल्स हैं प्रायोरिटी टेबल में जो आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है उसके बाद है नॉन मेटल्स ये जो आपको यहाँ ब्लू कलर में नजर आ रही है ये सारी की सारी मेटल्स हैं सिर्फ ये हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में है बाकी ये ब्लू कलर में सारी की सारी मेटल्स आपको नजर आ रही है उसके बाद है नॉन मेटल्स ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है ये नॉन मेटल्स हैं अब अगर आप आइडिया लगाएं तो प्रायोरिटी टेबल के राइट कॉर्नर पे और ये राइट कॉर्नर भी देख लें अपर राइट कॉर्नर है तो अपर राइट कार्नर पे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं वो नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स कहाँ मौजूद हैं अपर राइट कार्नर पे और टोटल कितनी नॉन मेटल्स हैं सेवनटीन नॉन मेटल्स हैं उसके बाद मेटलाइड्स हैं ग्रुप थ्री ए फोर ए फाइव और सिक्स ए के जो लोअर मेंबर हैं लाइक ये बोरोन है सिलिकॉन है जो लोअर मेम्बर हैं ग्रुप थ्री फोर फाइव और सिक्स ए के जो लोअर मेम्बर हैं ये सारे के सारे सेमी मेटल्स हैं या जिनको हम क्या कहते हैं मेटलाइड और ये टोटल कितनी है टोटल एट मेटलाइड है ठीक है तो ये हमारा बेटा मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स मेटल्स जो हैं लेफ्ट सेंटर और बॉटम पे हैं नॉन मेटल्स अपर राइट कॉर्नर पे और मेटलाइड्स ग्रुप थ्री ए फोर ए फाइव और सिक्स ए के लोअर मेंबर्स में से नॉन मेटल्स सॉरी मेटलाइड्स है 
तो ये बच्चों आज हमारा टॉपिक था हमने तीन मेजर पॉइंट डिस्कस किए फैमिलीज इन प्रायोरिटी टेबल ग्रुप्स इन प्रायोरिटी सॉरी ब्लॉक्स इन प्रायोरिटी टेबल और लास्ट पे हमने फैमिलीज ब्लॉक्स इन प्रायोरिटी टेबल और मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलाइज को डिस्कस किया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज विश यू बेस्ट ऑफ लक